مرحبا فيكم من جديد في كذا طالب اشتكى من نقطة انه انا ما بعرف كيف المصفوفة الاوحاء الثنائية بتمشي لذلك اليوم حبيت اوضح بالبرزنتيشن كيف بتمرق المصفوفات الثنائية مثل ما شايفين عندكم مصفوفة ثنائية بأربع أسطر وبخمس أعمدة فتحت قوسين رئيسيات رحت طريقة تانية للتصريح ضمن كل قوسين بحط انا شو في بهذا السطر يعني القوسين الداخليات بمثل السطر الأول قوسين الثانيات بمثل السطر الثاني هدول عناصر العمود الاعمدي تبعت السطر الاول هدول اعمده السطر الثاني رحت عملت حلقه فور مشيت على اربع اسطر وخمس اعمده وكل مره طبعت عناصر يعني ليكو بهي الحلقه شو ما يصير عم يطبع كل ما اي ثابتي صفر وجي عم تزداد بلا 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 بس يخلص تنتهي الحلقه بيطبع سطر وطبع هيك كيف مرشت هاي الحلقه عندي انا حلقة بعدادين اي وجي وقت يلي بت... اي بتاخد خيمة آه وبتمشي على السطر الاولاني تمام هاي السطر الاولاني انا عم بقول شو بصير بتبلش جي بتمشي على العمود الاول تطبعه شو هو واحد بعده بتمشي جي على اللي بعده اثنين تطبع الاربعة بعده وبعده وهيك مثل ما شايفين اسا اي ثابت يعني هون اي صفر انا هون ماني قاصد فيها الاي الدليل هون قاصد فيها السطر الاول العمود الاول ولكن كادله صفر فانتبهوا انا لطبعت كل عناصر هذا السطر لطبعت كل عناصر هذا السطر انا مثبت الاي لهيك بهي الحلقه وقت اللي بتتنفذ الحلقه الداخليه كلها بتكون اي صفر وجاي بتمشي صفر واحد اثنين ثلاثه يعني صفر واحد صفر 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 واحد صفر اثنين صفر ثلاثة صفر أربعة طيب بتكفي صارت I نزلنا على السطر الثاني يعني صارت I واحد بتتكرر جي ثاني مرة بيطبع أربعة خمسة مثل ما شايفين انتم شو معاي بالعرض وهون يعني بيمشي تزداد جي تزداد جي و I ثابتة تزداد جي و I ثابتة بينزل على السطر الثالث اي ثابتة ثلاثة بيمشي على السطر اللي بعده عفوا على الاعمدة بالتسلسل بيمشي بيمشي بالتسلسل اي ثابتة بتتكرر جي بكل مرة بتتكرر جي بكل مرة صارت اي اربعة وهكذا تمام لذلك هي اوضح طريقة لاشرح لك كيف بتمشي الحلقات كيف بتمشي الحلقة تمام كاتب لك وقت بتصير على المصفوفة الثنائية وما عطى تقييم ابتدائي لازم لازم تذكر سطرة وأعمدتها يعني أنا هون بهذا المثال افترضوا أنه أنا ما بدي أعطي للمصفوفة حجم ما ما بدي أعطيها قيمة ابتدائية فمفروض علي أنا أذكر أسطرتها وأعمدتها كأبعاد طيب افترضوا أنه هون أنا شايل الأربعة والخمسة كأدلة كحجوم سلفا رح يعرف انه هاي فيها اربع اسطر ليش انك عطيها قيمة ابتدائية بينما الحالة اللي عم نحكي عنها انه انت ما عطيت قيمة ابتدائية للمصفوفات شو بدك تعمل بدك تذكر حجم الاسطر والاعمد على الوقت اللي بتصرع عن تابع سواء نموزي او تعريف بدك تمرق البعد الثاني ولا يجب انك تذكر البعد الاول وفي حال تعاملت مع مصفوفة ثلاثية وما فوق بدك تذكر جميع الابعاد ما عدا البعد الاول يعني مثل ما حكينا بالفيديو الماضي لهيك انتبه على هي الملاحظتين هيك بكون انا خلصت المحاضرة الرابعة وانهيت المسار تبع اساسيات اللغة ومكون هيك حكينا على بهذا الدرس على عفوا بهذا المسار على اساسيات اللغة بنى التحكم الشرطية والتكرارية بعد حكينا على التوابع بنوعيها العودية والتكرارية وحكينا على المصفوفات الوحادية والثنائية بنشوفكم ان شاء الله بمسار جديد متقدم شوي للسي بلس بلس رح نحكي فيه على سجلات مؤشرات ملفات تسلسلية وعشوائية ونحكي على الصفوف قوائم مترابطة ونحكي فيه على الـ STL لذلك إذا في أي سؤال أو أي اقتراح حابين حضر له للمسار الثاني بتمنى تشاركوني فيه بالتعليقات وبتمنى الكل يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس لتوصلكم فيديوهات من جديدة نشوفكم إن شاء الله بخير